Als Unternehmensberater arbeiten wir für relevante Themen und die Gestaltung der Zukunft ist deswegen im Zentrum unseres Handelns. Deutschland 2064 soll Offenheit für Neues und Mut für die Zukunft zeigen. Wir wollen die Gesellschaft von der Notwendigkeit einer langfristigen Planung überzeugen. Und eins ist klar, die Zukunft beginnt schon heute mit unserem Handeln, mit unseren Entscheidungen, die wir jetzt treffen. Das ist auch ein Thema, was man nicht rein mit Zahlen greifen kann. Und deshalb wollten wir das emotionaler machen. Es sollte in einem Kunstwerk dargestellt werden. Could a computer, could a robot be, be programmed with sufficient artificial memories? And look at you, Bernd, you, whose strongest relationship is with a robot. Was wollten wir mit dieser Initiative? Wir wollten weg von den von dem Schreibtisch der Executives, der Geschäftsführer und Vorstände, wo unsere Publikationen typischerweise landen. Wir wollten rein ins Schlafzimmer, auf den Nachttisch, da wo Bücher gelesen werden, auch Bücher gelesen werden. Sprich, um Leute zu bewegen, dass das Thema gesellschaftlicher Wandel und Offenheit für Neues da stattfindet tatsächlich, wo Familie sich sozialisiert. Es ist klar, dass wir denken nicht genug heute äh, über diese Zukunft. So für mich, mein Roman ist nicht nur ein Roman, aber auch eine Provokation. Es ist sehr, sehr wichtig, dass Le Leute lesen, denken, reden über diese Themen, weil wir wollen nicht, dass diese, diese Zukunft kommt und wir sind, wir sind nicht fertig. Wir müssen im Kopf fertig sein. Also ich denke mal, die Offenheit, die Welt weiterzuentwickeln, die ist sicherlich bei den allermeisten Menschen uneingeschränkt da. Problematisch wird es nur, wenn man eben sieht, dass es eben jede neue Entwicklung eben manchmal eben auch seine Nachteile mit sich bringt. Also wenn man das Thema Privatsphäre und Internet sich anguckt, glaube ich, das ist ein sehr relevantes Thema, was den Menschen Sorgen macht. Das wichtigste Thema ist, dass man sich auf diese Volatilität einstellt. Und das heißt, dass man sich bereit macht, zu agieren in die eine oder in die andere Richtung. Das bedeutet, dass wir unsere Kinder so erziehen, dass sie sich auf unterschiedliche Rahmenbedingungen einstellen können. Die Kinder von heute sind die Mitarbeiter von morgen. Ja, und wir werden gezwungen sein, als, als Unternehmen implizit deren Stimme ganz genau zu vernehmen und einzuordnen. Die Initiative demonstriert Haltung. Und Haltung ist das Wichtigste, was man als Unternehmensberater gegenüber seinen Klienten und gegenüber seinen Mitarbeitern beweisen muss.